হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি সকলের প্রিয় মিষ্টি বোদের রেসিপি করে দেখাচ্ছি ঘরে থাকা মাত্র দুটো উপকরণ দিয়ে আপনারা এটা বানিয়ে নিতে পারবেন খুব সহজেই আমি দুটো বাটি নিয়ে নিয়েছি এবং দুটো বাটির মধ্যে আমি সমান পরিমাণ বেসন নিয়ে সেটাকে ভালো করে জল দিয়ে গুলিয়ে নেব বেসনটা ভালো করে ফাটাতে থাকবো যাতে ভেতরে কিছু দানা দানা মতন থাকে সেটা যাতে পুরো মিহি হয়ে যায় এবার আমি একটা বাটির বেসনের মধ্যে সামান্য পরিমাণ ফুড কালার বা কেশরি রং অ্যাড করব দিয়ে সেটাকেও ভালো করে ফাটিয়ে নেব এবারে বেসন গোলাটার মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ একটু সাদা তেল এবং একটুখানি খাবার সোডা অ্যাড করব সাদা তেলটা এই কারণে অ্যাড করব যাতে যখন আমরা কড়াইতে বেসনটা দেব তখন যাতে সেটা একটার সাথে আরেকটা লেগে না যায় এবারে এই বেসন গোলাটাকে আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দেব তারপরে আমি কড়াইতে এটাকে ভাজতে দেব বাটির মধ্যে এবারে আমি চিনি দিয়ে দেব স্বাদ অনুসারে এবং জল দিয়ে শিরাটা বানাতে থাকব শিরাটা যতক্ষণ হবে ততক্ষণ আমি ওটাকে একটা হাতা দিয়ে ভালো করে নাড়াতে থাকব যাতে চিনিটা গুলে যায় এবং লেগেও না যায় কড়াইতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি একটা ঝাঁঝরির মতন হাতা নিয়ে নিয়েছি এবং ওর ওপরে আমি বেসন গোলাগুলো আস্তে আস্তে দিতে থাকব এবং হাতাটাকে নাড়াতে থাকব যতবার হাতাটার মধ্যে বেসন গোলাটা দেব ততবার হাতাটাকে জল দিয়ে ধুয়ে নেব দেখুন কি সুন্দর একটা বোদের শেপ নিয়ে নিয়েছে এবার কিছুক্ষণ একটু ভেজে সেটাকে আমি একটা আলাদা পাত্রে তুলে রেখে দেব
এরকম ভাবে আমি পুরো বেসন গোলাটা ভেজে নেব দু রকম কালারের যেটা আছে একটার মধ্যে আমি ফুড কালার অ্যাড করেছিলাম আর একটার মধ্যে অ্যাড করিনি এই দুটোই আমি ভালো করে ভেজে নেব চিনি শিরাটা গরম থাকা অবস্থাতেই আমরা যে বোদেগুলো ভেজে তুলে রেখেছিলাম সেটাকে চিনি শিরার মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে সেটাকে দশ মিনিটের জন্য রেখে দেব এটাই ছিল আজকে আমার মিষ্টি বোদের রেসিপি রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে দেবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন যারা আসছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকানটা বাজিয়ে দেবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ